वेलकम प्रत्येक के हमारे चैनले स्टाडी उथ पल्लवे तुम्हारा हमारे सोशल मीडिया हैंडलगुलो देखते स्क्रिने तुम्हारा प्रत्येक सोशल मीडिया हैंडलगुलोते चुक्त थको कारण प्रत्येक क्लस आपडेटेशन एखे तुम्हारा पे जा इचाओ जरा आज के नतून रे ता चैनल सबसक्राइब कर रेखो एवं पास बेल आईकन हिट कर रेखो जाते प्रत्येक क्लस नोटिफिकेशन तुम्हारा सब आगे पे जो पो वेलकाम प्रत्येक के चैनल स्टाडी उथ पल्लवे तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडलगुलो देखते प्रत्येक सोशल मीडिया हैंडलगुलोते जुक्त थेको जाते तुम्हारा प्रत्येक क्लस सम्पर्केडेशन पे जाओ चलो सायस जी के सीजा चलते से सायस जी के सीजे अलरेडी छाटा भिडियो तुम्हारे प्ले लिस्टे आपलोड कर सायन्स फर अल कम्पिटिव एक्साम प्ले लिस्ट रही है हमारे चैने तुम्हारा गए से आगे छाटा भिडियो देखते पो एवं आज के तरह सत नम्बर सेट हमें नहीं मोट कूड़ीखाना प्रश्न रही है ये सेट्टा दी सायसर प्रधानत फिजिक्स कैमेस्ट्री ए बायोलजी बायोलजिर मध्य अवश्य इभिएस एक पार्ट रही है अर्थात एनभायरमेंटल सायन्स एक पार्ट रही है जो बायोलजी संगे रिलेट कर कैमिस्ट्री संगे रिलेट कर जगह प्रश्न रही है तुम्हारे ये सीरीजे जाते तुम्हारे सायन्सर जो समस्त प्रश्नगुल आगामी जो विभिन्न धरण परीक्षागुलो आज सामने तुम्हारे फूड एस आईर परीक्षा नोटिफिकेशन बढ़ोते चले वेस्ट बेंगल पुलिस लेडी कन्स्टेबल परीक्षा आज सामने सी एच एस एल आ प्रत्येक परीक्षा तुम्हारे जाते बेनिफिट है प्रत्येक बेनिफिसियर हो तर तुम्हारे सायन्स सीजटा आशा कर प्रत्येक क्या लगे चलो समय नष्ट ना कर चले जाए एक रखी हमार सम्पर् खूब बसि बलार कि नहीं हमें जस्ट तुम्हारे जरा कम्पिटिव परीक्षा प्रिपारेशने तक एक गाइड कर चेष्टा करी मात्र एर बार विशेष किसिति प्रयोजन पड़े ना चलो आप क्लस दिखे जा समय नष्ट ना कर निजे ढाक निजे ना पिटी हमें क्लस दिखे गई जेनारे सायस आज के सत नम्बर सीरीज ये सत नम्बर से मोट कटा प्रश्न रही है बल्लम कूड़ीखाना प्रश्न रही है जरा आज की नतून ये चैने तक बोलो जो प्ले लिस्टे गए एक छय पर्त जो भिडियोगो आज सेगल देखे नियो एवं तुम्हारा सेगल थे प्रचुर इनफरमेशन पा चलो क्लस दिखे गई फार्स्ट क्वेश्चन की बोले देखो परिमप करा जाए ए रकम जो प्राकृतिक विषय की क्यों एके बारे सहज प्रश्न तुम्हारा खूब सम्भवतः क्लस नाइने ये प्रश्न पढ़े ये कन्सेप्ट पेले को सठिक उत्तर बोले फेल तड़ताड़ी कर अपशन ए ते रही है भौत राशि अपशन बी ते रही है प्राकृतिक राशि अपशन सी ते रही है ए अथवा बी अपशन डी ते रही है कोई नये को सठिक अन्सार सठिक अन्सार होता है अपशन सी ए अथवा बी मैं एक्चुअल भौत और प्राकृतिक राशि दोटो कथा एक ही ठीक है भौत व प्राकृतिक राशि बला हमें परिमप जोग्य जो प्राकृतिक विषय के देखो प्राकृतिक राशि जी जमन हम दैर्घ्य दैर्घ्य है भर है समय गतिवेग बल चाप एरक प्रचुर किस रही है क्षेत्रफल आयतन क्षेत्रफल आयतन ये समस्त किसना को राशि मान भौत राशि प्राकृतिक राशि बोलते सठिक अन्सार हे अपन सी एखे दो नम्बर प्रश्न दिखे गई दो नम्बर प्रश्न जीव विद्यार को शाखा कला नहीं आलोचना करपशन ए ते बच्चे माइक्रोबायोलजी अपशन बी ते बच्चे एंटोमोलजी अपशन सी ते बच्चे हिस्टोलजी अपशन डी ते बजी अच्छा कला बेपार कि जीव विद्यार ये कला बेपार कि कला हे एक्चुअल कोष समि कोष समि मान अनेकगुल कोष जो एक ही रकम क्ज कर तक तक बी कला तक आप कला ठीक है देखो तुम्हारे प्रत्येक परीक्षा प्राय लजी दिए को प्रश्न आई लजी मान हम स्टाडी स्टाडी जेमन तुम्हारा जान अर्निथोलजी एक अर्निथोलजी अर्निथोलजी मान कि पक्षी विद्या पाखी नहीं पढ़ाशन कर पक्षी विद्या तुम्हारा जान सैटोलजी सैटोलजी की सैटोलजी कथा सेल थे मान कोष विद्या अर्थात कोष नहीं पढ़ाशन ठीक है जो हे कोष नहीं पढ़ाशन अच्छा तेल एखे को उत्तर सठीक बोलो जीव विद्यार को शाखा कला नहीं आलोचना कर कला संक्रांत विद्या को देखो माइक्रोबायोलजी माइक्रो मान कि माइक्रो मान हम छोटो अणु 
মাইক্রো কথার মানে হচ্ছে অণু আর বায়োলজি মানে হচ্ছে জীববিদ্যা তাহলে এটা হচ্ছে অণু জীববিদ্যা অণুজীব যেমন কি কি তোমরা জানো অণুজীব বলতে আমরা জানি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া এইসব নিয়ে পড়াশোনা করা হয় মাইক্রো বায়োলজিতে এন্টোমোলজি এই এন্টোমোলজি হচ্ছে পতঙ্গ বিদ্যা মানে ইনসেক্ট নিয়ে পড়াশোনা পতঙ্গ বিদ্যা বিভিন্ন ধরনের যে পতঙ্গ রয়েছে পতঙ্গদের নিয়ে পড়াশোনা করা এন্টোমোলজি এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এই হিস্টোলজি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার হিস্টোলজি হচ্ছে কোষ সংক্রান্ত যে পড়াশোনা সরি কলা সংক্রান্ত যে পড়াশোনা এই কলা সংক্রান্ত পড়াশোনা যেটা বলেছে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হিস্টোলজি হচ্ছে সঠিক উত্তর ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আর একটা রয়েছে অপশানে যে ইকোলজি এই ইকোলজি কি এই ইকোলজি হচ্ছে পরিবেশ বিদ্যা পরিবেশ বিদ্যা ঠিক আছে মানে যেখানে আমরা বাস্তুতন্ত্র ইকো সিস্টেম ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করি ইকোলজি এনভারনমেন্টাল সায়েন্সেরই একটা পোর্শন হচ্ছে এটা ইকোলজি চলো আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাই দুই নম্বরে আচ্ছা সঠিক অ্যান্সার দেখতে পেয়েছো তোমরা হিস্টোলজি আচ্ছা এখানে সুন্দরভাবে তোমাদের একটা ছবির সাহায্যে বোঝানো হয়েছে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই যাতে তোমাদের বাকি ছবিটা বুঝতে সুবিধা হয় দেখো লেখাই আছে এখানে হিস্টোলজি দ্য স্টাডি অফ টিসু কলা নিয়ে পড়াশুনো করাকে বলা হচ্ছে হিস্টোলজি এভাবে তোমাদের দেখানো হয়েছে এপিথেলিয়াম টিসু রয়েছে কানেকটিভ টিসু রয়েছে এইগুলো দেখানো হয়েছে চলো নেক্সট প্রশ্নে যাই আমরা প্রাণীবিদ্যার জনক কাকে বলা হয় এই যে বিভিন্ন জনকগুলো যেমন ধরো কখনো প্রাণীবিদ্যা কখনো হচ্ছে ইতিহাস ইতিহাসের জনক কখনো বলা হচ্ছে ভূগোলের জনক এই বিভিন্ন ধরনের জনক আছে ঠিক আছে এই জনকগুলো নিয়ে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় বিভিন্ন সময় প্রশ্ন আসে বা কখনো ধরো বললো যে ভারতবর্ষে মিল্ক প্রোডাকশান বা দুগ্ধ উৎপাদনের জনক কে মিল্ক প্রোডাকশানের জনক কে বা বললো গ্রিন রিভলিউশন গ্রিন রিভলিউশনের জনক কে এই যে বিভিন্ন ধরনের জনকগুলো প্রাণীবিদ্যার জনক বলল কখনো বললো ধরো বটানি বা উদ্ভিদবিদ্যার জনক কে উদ্ভিদবিদ্যার জনক বলল এরকম বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসে প্রাণীবিদ্যার জনক কাকে বলা হয় অপশন এতে বলা হচ্ছে স্লাইডন ও সোয়ান অপশন বিতে বলা হচ্ছে ক্যারোলাস লিনিয়াস অপশন সিতে বলা হচ্ছে কাসিমির ফাঙ্ক এবং অপশন ডিতে বলা হচ্ছে অ্যারিস্টটল এখন স্লেইডেন আর সোয়ানের একটা বিশেষ জিনিস কিন্তু খুব বিখ্যাত যেটাকে আমরা বলি সেল থিওরি সেল থিওরি কি তারা বললেন যে একটা কোষ আর একটা কোষ থেকে তৈরি হয় কখনো একটা কোষ ছাড়া আর একটা কোষ কখনো তৈরি হতে পারে না অবশ্যই একটা কোষ যে তৈরি হয়েছে সে কিন্তু কোনো না কোনো একটা প্যারেন্টাল সেল বা মাদার সেল থেকে তৈরি হয়েছে এইটা সেল থিওরিতে বললেন স্লাইডেন এবং সোয়ান যাকে আমরা বলছি কোষ কোষ তত্ত্ব বা কোষ থিওরি কোষ তত্ত্ব তাহলে কোষ তত্ত্বের জনক যদি বললে তাহলে কাকে বলবো স্লেইডন এবং সোয়ান ঠিক আছে এরপর আসছে ক্যারোলাস লিনিয়াস এই ক্যারোলাস লিনিয়াস ভদ্রলোক কি করেছিলেন ইনি স্পিসিস প্লান্টের নাম বইতে প্রথম বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লাচার বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লাচার কি না বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লাচার হলো যে দ্বিপদ নামকরণ অর্থাৎ দুটো পদ মানে দুটো শব্দ দিয়ে নামকরণ করা হবে জীবের তিনি এটা করেছিলেন ঠিক আছে যেমন ধরো আমরা মানুষ আমাদের বিজ্ঞান সম্মত নাম কি হ্যাঁ হোমো স্যাপিয়েন্স হোমো স্যাপিয়েন্স ঠিক আছে ধরো এখন গ্রীষ্মকাল আমরা প্রায় আম এই ফলটা খুব খাই তাই না আমের বিজ্ঞান সম্মত নাম কি ম্যাঙ্গি ফেরা ইন্ডিকা দেখো এখানে দুটো শব্দ হোমো স্যাপিয়েন্স এই প্রথমেরটা হচ্ছে তার গণকে বোঝায় মানে সে কোন জেনাস থেকে এসেছে আর এই শেষের যে পথটা বা শেষের শব্দটা বোঝায় তার স্পিসিজ বা প্রজাতি থেকে প্রজাতিকে স্পিসিজ স্পিসিজ এই ম্যাঙ্গি ফেরা ইন্ডিকার ওই ম্যাঙ্গি সব ম্যাঙ্গি ফেরা শব্দটা হচ্ছে তার জেনাস বা গণ আর ইন্ডিকা হচ্ছে তার প্রজাতি বা স্পিসিজ কে বোঝায় তাহলে যে দুটো শব্দ দিয়ে বা দুটো পদ দিয়ে নামকরণ বিজ্ঞান সম্মত নামকরণ প্রকাশের পদ্ধতি কিন্তু ক্যারোলাস লিনিয়াস দিয়েছিলেন তাই তাকে বলা হচ্ছে নোমেন ক্লাচারের জনক বা 
উদ্ভিদ এ প্রাণীর বা জীব জগতের নামকরণের জনক বলা হচ্ছে তাকে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কাসিমির ফাং কাসিমির ফাং হচ্ছে ভিটামিন ভিটামিন নামকরণ করেছিল ভিটামিনের নামকরণ করেছিলেন কিন্তু কাসিমির ফাং এখানে সঠিক অ্যানসার হচ্ছে অ্যারিস্টটল যাকে শুধুমাত্র প্রাণীবিদ্যা নয় তার সঙ্গে মনে রেখো জীববিদ্যার জনকও কিন্তু বলা হচ্ছে জীববিদ্যার জনকও অ্যারিস্টটলকেই বলা হয় জীববিদ্যার জনক কাকে বলা হচ্ছে সেটাও কিন্তু অ্যারিস্টটলকে বলা হচ্ছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অ্যারিস্টটল দেখো এই যে মানুষটার ছবি দেওয়া আছে কাছে ইনি হচ্ছেন অ্যারিস্টটল ঠিক আছে তাহলে সঠিক উত্তর উত্তর হচ্ছে অপশন ডি চলো আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাই কোন প্রাচীন ভারতীয় ঋষি পরমাণু আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত দেখো ভাবতে অবাক লাগলেও বাস্তব সত্যি এটাই যে একজন ভারতীয় ঋষি ভারতীয় ঋষি যিনি এই পরমাণু সম্পর্কে প্রথম কনসেপ্ট দিয়েছিলেন তিনি কে অপশন এ তে বলা হচ্ছে চরক অপশন বি তে বলা হচ্ছে সুশ্রুত অপশন সি তে বলা হচ্ছে আর্যভট্ট এবং অপশন ডি তে হচ্ছে কনাথ দেখো চরক সম্পর্কে তোমরা জানো যে তার লেখা বই চরক সংহিতা এই চরক সংহিতাতে তিনি কিন্তু আয়ুর্বেদ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন অর্থাৎ আয়ুর্বেদের চিকিৎসা নিয়ে কিন্তু তিনি এইখানে বেশ লেখালেখি করেছেন এবং আয়ুর্বেদ সম্পর্কে জানা যায় এরা কিন্তু এই চরক এবং সুশ্রুত এরা কিন্তু গুপ্ত পিরিয়ডের সমসাময়িক গুপ্ত যুগ চরক সুশ্রুত আহ আর্যপট এরা হচ্ছে গুপ্ত এবং কুষাণদের সমসাময়িক প্রায় ঠিক আছে সুশ্রুতের একটা বই হচ্ছে ঠিক একই রকম সুশ্রুত সংহিতা সুশ্রুত সংহিতা আবার সেই প্রাচীন কালে সার্জারি বা শল্য চিকিৎসা আজকের দিনে আমরা শল্য চিকিৎসা বা সার্জারি দেখছি প্রাচীন কালেও কিন্তু শল্য চিকিৎসার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে সুশ্রুতের যে লেখা বই সুশ্রুত সংহিতায় আর্যভট্ট প্রথম কিন্তু শূন্যের কনসেপ্ট দিয়েছিলেন জিরোর কনসেপ্ট দিয়েছিলেন আর্যভট্ট আর কনাথ কনাথ হচ্ছেন সেই ভারতীয় ঋষি যিনি পরমাণু সম্পর্কে কনসেপ্ট দিয়েছিলেন কনাথ আমরা যে ছটা দর্শন পড়েছি ছখানা দর্শন পড়েছো তোমরা ইতিহাসে সেই ছখানা দর্শন মধ্যে বৈশেষিক দর্শনের রচয়িতা তিনি বৈশেষিক বৈশেষিক দর্শনের রচয়িতা বৈশেষিক দর্শনের রচয়িতা হচ্ছেন এই কনাথ যিনি কিন্তু এই পরমাণু আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত তিনি বলেছিলেন যে একটা কোনাকে যদি ভাঙতে থাকো ভাঙতে থাকো এমন একটা কোনা পাওয়া যাবে যেটাকে বলা হবে পরম অনু পরম অনু মানে যে এইটাকে আর ভাঙা যাবে না এটাকে আর ভাঙা যাবে না এই কোনাটাকে এমন একটা টিনি পার্টিকেল পাবে যেটাকে আর কিন্তু কোনোভাবে ব্রেকেবল নয় যেটাকে আর ভাঙা যাবে না এই কনসেপ্টটা প্রথম দিয়েছিলেন কিন্তু কনাথ ঠিক আছে তাহলে সঠিক উত্তর হলো অপশন ডি এখানে আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাই পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বলছে শালোক সংশ্লেষের অন্ধকার দশাটি কোথায় হয় অপশন এ তে বলা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানা অপশন বিতে বলা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা অপশন সিতে বলা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম এবং অপশন ডিতে বলা হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া দেখো শালোক সংশ্লেষ হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যেখানে কিন্তু আলোক শক্তি কিসে কনভার্ট হয় না আলো শক্তি থেকে আলোক শক্তি থেকে আমরা রাসায়নিক শক্তিতে কনভার্ট হয় অনেক সময় তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে আলোক শক্তি থেকে রাসায়নিক শক্তি কনভার্ট হয় কোন প্রক্রিয়াতে সেটা হচ্ছে শালোক সংশ্লেষ শালোক সংশ্লেষের নামের মধ্যেই আছে যে এটা আলোর উপস্থিতি হবে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে হয় এবং এটা কোথায় হয় ক্লোরোপ্লাস্টে হয় এবং এটা কোথায় হয় ক্লোরোপ্লাস্টে হয় ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে যে সবুজ উদ্ভিদের যে সবুজ অংশ এই সবুজ অংশে থাকে উদ্ভিদের সবুজ অংশ থাকে ক্লোরোপ্লাস্ট তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার কি হবে দেখো এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে তোমাদের ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা অন্ধকার দশা হচ্ছে স্ট্রোমা অন্ধকার দশা হচ্ছে স্ট্রোমা আর গ্রানাই কি গ্রানাই হচ্ছে আলোক দশা গ্রানাতে আলোক দশা হয় সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম কি হয় না শ্মশনের একটা প্রক্রিয়া যাকে বলা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস শ্মশনের একটা স্টেপ যাকে আমরা বলি গ্লাইকোলাইসিস এই গ্লাইকোলাইসিস হয় সাইটোপ্লাজমে শ্মশনের আরেকটা যে স্টেপ তার নাম হচ্ছে ক্রেপস চক্র এই ক্রেপস চক্র কোথায় হয় এই ক্রেপস চক্র হয় কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়াতে এই ক্রেপস চক্র হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে 
দেখো শ্বসন দু রকমের হয় একটা হচ্ছে সবাত শ্বসন আর একটা হচ্ছে অবাত শ্বসন সবাত বা অবাত দুটোতেই কিন্তু গ্লাইকোলাইসিসটা কমন আর সবাত শ্বসনের ক্ষেত্রে ক্রেপস চক্র হয় কিন্তু অবাত শ্বসনের ক্ষেত্রে গ্লাইকোলাইসিস শুধু হয় ক্রেপস চক্র হয় না ঠিক আছে তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমার ভেতরে হয় চলো আমরা ছ নম্বর প্রশ্নে চলে যাই প্রাকৃতিক রাশি কয় প্রকার প্রাকৃতিক রাশি প্রধানত আমরা যেভাবে ভাগ করি সে অনুযায়ী প্রাকৃতিক রাশি দুই প্রকার হওয়ার কথা অপশন এতে ওয়ান টু থ্রি ফোর এবিসিডি দিয়েছে দেখো প্রাকৃতিক রাশি আমরা প্রধানত দুভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে যে স্কেলার রাশি আর একটা হয় ভেক্টর রাশি ঠিক আছে এইভাবে করে ভাগ করলে আমরা কিন্তু পাচ্ছি যেটা তা হচ্ছে দুটি প্রাকৃতিক রাশি তাই দুই প্রকার এভাবেই আমরা ধরব ঠিক আছে প্রাকৃতিক রাশি হচ্ছে দুই প্রকার আমরা সাত নম্বর প্রশ্নে আসি ইসিজি করা হয় ড্যাশের বিষয়ে জানতে দেখো এইরকম কিছু মেডিক্যাল যে ডায়াগনোসিস সেই ডায়াগনোসিস গুলো দিয়ে কিন্তু তোমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে সেটা তোমাদের সাধারণ যে আমাদের পিএসসির বিভিন্ন পরীক্ষাগুলোতে বলো এসএসসির পরীক্ষাগুলোতে বলো রেলওয়ে বলো ইত্যাদি পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু সবসময় এই ডায়াগনোসিসের বিভিন্ন যে ফর্মগুলো সেগুলো দিয়ে প্রশ্ন আসে কখনো কোনো একটা টেস্ট বলে দিল যে এলিজা টেস্ট কার ক্ষেত্রে করা হয় হম এলিজা টেস্ট কোন রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে করা হয় এরকম বিভিন্ন ধরনের থাকতে পারে ঠিক আছে তাহলে এখানে বলা হচ্ছে ইসিজি টেস্ট এই ইসিজি টেস্ট কার ক্ষেত্রে করা হচ্ছে কোন বিষয় জানতে করা হয় অপশন এতে বলা হচ্ছে হৃৎপিণ্ড অপশন বিতে বলা হচ্ছে কিডনি অপশন সিতে বলা হচ্ছে মস্তিষ্ক অপশন বিতে বলা হচ্ছে শরীরের যে কোনো অঙ্গ দেখো ইসিজির পুরো কথাটা যদি আমি লিখি তাহলে আশা করো যে তোমরা অনেকেই এটা পারবে ইতে বলছে ইলেকট্রো ইলেকট্রো সিতে হচ্ছে কার্ডিও কার্ডিও নামটা শুনে নিশ্চয়ই তোমরা রিলেট করতে পারছো ইলেকট্রো কার্ডিও গ্রাফ দেখো এখানে গ্রাফ আর একটা শব্দ হচ্ছে গ্রাম এই দুটো তোমাদের বলিয়ে যায় গ্রামটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেশিন আর দেখবে আমরা যে একটা গ্রাফ পাই এখানে একটা গ্রাফ পাই এইটা হচ্ছে ইলেকট্রো কার্ডিও গ্রাফ ঠিক আছে এটা কিসের জন্য পাই বলো হৃৎপিণ্ডের একদম ঠিক সঠিক উত্তর হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের স্টাডি করার জন্য এই কার্ডিও শব্দটা যেখানে থাকবে সেখানে সেটা মনে করবে ইটস রিলেটেড উইথ হার্ট দেখো এই হার্ট নিয়ে সরি টি এইচ নয় এটা হার্ট হবে সুন্দর টি হবে দেখো এই হার্ট নিয়ে পড়াশুনো করা কি আমরা কি বলি স্টাডি অফ হার্টস কি বলি না স্টাডি অফ হার্ট হার্ট নিয়ে পড়াশোনা হার্ট নিয়ে যে পড়াশোনা তাকে আমরা বলবো কার্ডিওলজি কার্ডিওলজি ঠিক আছে দেখো এইখানে আরেকটা টার্ম এই ইসিজির খুব কাছাকাছি আছে আরেকটা টার্ম দেখো সেটা হচ্ছে ই ইজি অনেক সময় ইসিজি আর ইজিটা গুলে যেতে পারে অনেকে সেটাও আমি লিখে দিচ্ছি দেখো এটা হচ্ছে ইলেকট্রো এনসেফালো এনসেফালোগ্রাফ এটাতে কিন্তু আমাদের স্নায়ুর ক্রিয়াকলাপ স্টাডি করা হয় এই এনসেফালো মানে হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক ঠিক আছে তাই এটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কার্যকর কলাপ এইসব আমরা স্টাডি করি ইজিতে ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফ তাহলে যদি ইজি বলা হয় তাহলে ইজির বেলায় আমরা কি বলবো এই ইজির বেলায় আমরা বলবো উত্তরটা হবে মস্তিষ্ক তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কি হলো এখানে সঠিক উত্তর হলো আমাদের হৃৎপিণ্ড আমাদের হৃৎপিণ্ড এক মিনিটে কভার পাম্প করে বলতে পারো এক মিনিটে কভার পাম্প করে প্রায় সেভেন্টি টু বার তার মানে বলো যে একটা পাম্প করার জন্য কত সময় নেয় নিয়ার অ্যাবাউট জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ডেরও কম সময় নেয় কিন্তু আমাদের হৃৎপিণ্ড ঠিক আছে আমাদের হৃৎপিণ্ড যদি আমরা দেখি তাহলে অনেকটা এই রকম শেপ এই রকম শেপ দেখো এইখানে কিন্তু কি হয় না চারটে চেম্বার আছে ডান অলিন্দ বাম অলিন্দ ডান নিলয় বাম নিলয় এদের মধ্যে এই দিকে ফুসফুস দিয়ে এই অলিন্দতে কি হয় না এদিকের অলিন্দতে নিম্ন মহাশিরা এবং ঊর্ধ মহাশিরা দিয়ে কি হয় না দূষিত রক্ত আসে আর এইদিকে কিন্তু ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে বিশুদ্ধ রক্ত আসে ঠিক আছে আমরা নেক্সট প্রশ্নে চলে যাচ্ছি চলো 
আচ্ছা এখানে সুন্দর করে একটা তোমাদের ছবি দেওয়া হয়েছে আমি এটা ক্লিয়ার করে দিই যাতে তোমরা ছবিটা সুন্দর করে দেখতে পারো এই যে দেখতে পাচ্ছ এইভাবে বুকের উপরে এরকম ক্লিপ গুলো বসানো থেকে যাতে স্টাডি করা যায় এই ধরনের আমরা একটা গ্রাফ পাই তাই না যদি মানুষ মারা যায় তখন এই গ্রাফটা কি হয় একদম সোজা স্ট্রেট লাইন হয়ে যায় ঠিক আছে যখন মানুষ মারা যায় তখন এই লাইনটা কি হয় একদম স্ট্রেট লাইন হয়ে যায় চল নেক্সট প্রশ্ন আট নম্বর প্রশ্নে আমরা যাই সোলানাম টিউবারসাম হলো আসলে এক ড্যাস গাছের বিজ্ঞান সম্মত নাম অপশন এ তে বলা হচ্ছে গম অপশন বি তে বলা হচ্ছে আলু অপশন সি তে আম এবং অপশন ডি তে উপরের কোনোটি নয় আচ্ছা এইদিকে তোমাদের অপশনটা দিয়ে দেওয়া অ্যান্সারটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে পটেটো তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে আলু দেখো এরকম কিছু কমন জিনিস যেগুলোর বিজ্ঞানসম্মত নাম কিন্তু আমাদের জেনে রাখতে হবে যেমন ধান গম আলু আম আমাদের চারদিকে যেমন ধরো বাঘ সিংহ মানুষ গরু বট গাছ তুলসী গাছ এই ধরনের কিছু কিছু কমন বিজ্ঞান সম্মত নাম কিন্তু তোমাদের জেনে রাখতেই হবে কারণ এগুলো নিয়ে কিন্তু পরীক্ষায় বিভিন্ন সময় প্রশ্ন আসে নিম গাছ ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে আলু আচ্ছা আলু কি আলু হচ্ছে মৃদগত কাণ্ড আলু কিন্তু কোন মূল নয় আলু কিন্তু কোন মূল নয় আলু হচ্ছে মৃদগত কাণ্ড বা মাটির নিচে থাকা কাণ্ড এক ধরনের বোঝা গেল আলু কিন্তু এক প্রকার কাণ্ড তার প্রমাণ কি স্যার দেখবে যখন আলু চাষ হয় দেখবে তোমরা বাজারে গিয়ে কিছু কিছু আলুর কিন্তু এক একটা পোর্শন কেমন থাকে এক একটা পোর্শন তোমরা গিয়ে দেখবে যে এরকম একটু সবুজ আছে দেখবে যে ওপরটা সবুজ আছে আচ্ছা মূল কি কোনোদিন সবুজ হতে পারে মূল কখনোই সবুজ হতে পারে না দেখবে কিছু কিছু আলুর ওপরের অংশটা হালকা হালকা করে সবুজ রয়েছে কারণ সেটা সূর্যের আলো পেলে কিন্তু তার ভেতরে ক্লোরোপ্লাস্টিক তৈরি হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা অবশ্যই কাণ্ড অবশ্যই এটা এক ধরনের কাণ্ড এবং এখান থেকে কি হয় এখান থেকে কিন্তু ছোট 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 পাতা ইত্যাদি বেরোয় আমরা জানি আলুকে রেখে দিলে তার এই যে গ্রন্থিগুলো এইগুলো থেকে কি হয় এইগুলো থেকে ছোট 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 পাতা বেরোতে পারে ঠিক আছে তাই এটা হচ্ছে মৃদগত কাণ্ড আমের কথা আমরা পড়লাম ম্যাঙ্গি ফেরা ইন্ডিকা ঠিক আছে আচ্ছা পটেটোর কথা বলেছে সোলে নাম টিউ আরসাম তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি পটেটো প্রোটিনের অভাবে কোন রোগটি হয় নয়ের দাগের প্রশ্ন দেখো বলা হচ্ছে প্রোটিনের অভাবে কোন রোগটি হয় অপশন এতে বলা হচ্ছে পেলেগ্রা অপশন বিতে বলা হচ্ছে কোয়াসিয়ার কার অপশন সিতে বলা হচ্ছে ম্যারাস মাস এবং অপশন ডিতে বলা হচ্ছে বি অ্যান্ড সি বোথ মানে কোয়াশিয়ার কার এবং ম্যারাস মাস উভয় প্রোটিন তৈরি হয় আমাদের কোন কোষাঙ্গাণুতে এটা প্রায়শই পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে রাইবোজম তাই রাইবোজমকে আমরা কি বলি রাইবোজমকে আমরা বলি প্রোটিন ফ্যাক্টরি ঠিক আছে রাইবোজমকে বলা হচ্ছে প্রোটিন ফ্যাক্টরি এই রাইবোজমে প্রোটিন তৈরি হয় প্রোটিনকে বলা হচ্ছে বিল্ডিং ব্লকস অফ আওয়ার সোসাইটি আমাদের শরীরের গঠনটা তৈরি করে কিন্তু প্রোটিন ঠিক আছে তাই একে বলা হচ্ছে বিল্ডিং ব্লকস অফ দ্য অফ আওয়ার বডি প্রোটিন তার যে উপাদান বলা হচ্ছে প্রোটিনের উপাদান কি প্রোটিন উপাদান হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে কিন্তু প্রোটিন তৈরি হয় এখানে সঠিক অ্যান্সার কি এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বি এবং সি দুটোই অর্থাৎ কোয়াসিয়ার কার এবং ম্যারাস মাস দুটোই কিন্তু আমাদের প্রোটিনের অভাবের কারণে হয় এটাকে আরো বলা যায় প্রোটিন ক্যালোরি ম্যালনিউট্রিশন বা প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন প্রোটিন ক্যালোরি ম্যালনিউট্রিশন বা প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন বলা হয় এই যে দেখো লেখা আছে সুন্দর করে প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন বা প্রোটিন ক্যালোরি ম্যালনিউট্রিশন কি কি রোগ একটা হচ্ছে কোয়াসিয়ার কার আর একটা হচ্ছে ম্যারাস মাস ঠিক আছে বিশেষত এগুলো কাদের ক্ষেত্রে হয় না এগুলো চাইল্ডদের ক্ষেত্রে হয় এগুলো বেসিক্যালি চাইল্ডদের ক্ষেত্রে হয় ঠিক আছে পেলেগ্রা পেলেগ্রা কোন ভিটামিনের অভাবে হয় কোন ভিটামিনের অভাবে পেলেগ্রা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে তোমরা জানবে চলো আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাই তার আগে আরেকবার বলে রাখি যারা যারা নতুন আমাদের চ্যানেলে তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশের বেল আইকনটা হিট করো আর তোমাদের কেমন লাগছে ভিডিওগুলো সে নিয়েও অবশ্যই তোমরা কমেন্ট লিপ করো তোমাদের আরো কি কি রিকোয়ারমেন্ট সেগুলো অবশ্যই তোমরা জানি তোমরা অনেকেই কমেন্ট করছো দেখছি আমি তো আমি বলবো তোমাদের যা যা লাগবে সেটা নিয়েও তোমরা একটু কমেন্ট করো তাহলে আমারও কিন্তু তোমাদের জন্য কিছু করতে সুবিধা হবে আমিও বুঝতে পারবো তোমরা কেমনটা চাইছো ঠিক আছে চলো আমরা দশ নম্বর প্রশ্ন দেখি দশ নম্বর প্রশ্ন বলছে এপিকালচার শব্দটি নিচের কোনটির সঙ্গে সম্পর্কিত দেখো এই কালচার মানেও কিন্তু চাষ যে কি চাষ 
এখানে এপিকালচার বলতে অপশন এ তে বলা হচ্ছে মাছ অপশন বি তে বলা হচ্ছে রেশম কিট অপশন সি তে বলা হচ্ছে মৌমাছি এবং অপশন বি তে বলা হচ্ছে সবগুলো আমি একদম প্রথম থেকে আসি মাছ মাছ চাষ যদি বলা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে পিসি কালচার পিসি কালচার ঠিক আছে যদি রেশম কিট বলা হয় রেশম কিট বললে সেটাকে আমরা বলবো সেরি কালচার সেরি কালচার ঠিক আছে সিল্ক ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসছে মৌমাছ এই মৌমাছটাকেই বলা হচ্ছে মৌমাছি চাষকে আমরা বলি এপিকালচার ঠিক আছে এপিকালচার এরকম বিভিন্ন ধরনের কালচার রয়েছে তোমাদের যা আমরা কোনো না কোনো পরীক্ষাতে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন আসে তা দেখতে পাই ঠিক আছে যেমন মৌমাছি চাষ বলছে এপিকালচার তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে মৌমাছি চাষ এপিকালচার রিলেটেড হচ্ছে মৌমাছ চাষ বাকিগুলো তো আমি বলেই দিলাম তোমাদের যে রেশম কিট মাছ এগুলো আমি বলে দিলাম চল তাহলে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে মৌমাছি মৌমাছি যে মধু তৈরি করে এই হানি ঠিক আছে হানিতে মেনলি কি কি থাকে মেনলি থাকে গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ এবং আর একটা থাকে লেভুলোজ প্রধানত এই তিনটা জিনিস থাকে ঠিক আছে কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে এই তিনটাই মেনলি থাকে গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ এবং লেভুলোজ এদের মধ্যে গ্লুকোজ কি গ্লুকোজ হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট এনার্জি সোর্স ইনস্ট্যান্ট এনার্জি সোর্স হচ্ছে গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ কি সুইটেস্ট কার্বোহাইড্রেট মানে সবচেয়ে মিষ্টি কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে ফ্রুকটোজ ঠিক আছে চলো নেক্সট প্রশ্নে আমরা যাই আচ্ছা এখানে তোমাদের এপিকালচার দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে খুব সুন্দর করে কিভাবে করে হানি বিগুলোকে চাষ করা হয় চলো আমি একটুখানি ক্লিয়ার করে দিই এপিকালচার ইজ দ্য প্রসেস অফ রিয়ারিং বিজ অ্যান্ড হানি বি কলোনিজ ইন হাইভস ঠিক আছে আচ্ছা মৌমাছি প্রধানত তিন রকমের হয় তোমরা জানো একটা হচ্ছে রানি একটা হচ্ছে পুরুষ আর হচ্ছে শ্রমিক সবচেয়ে বেশি কে থাকে সবচেয়ে বেশি এটা তার চাইতে কম এটা এটা খুবই কম থাকে পুরুষ মৌমাছি দু চারটা থাকে আর রানী মৌমাছি একটা বড় যে বাসাতে বা মৌচাই কিন্তু একটাই থাকে রানী মৌমাছি পুরুষ মৌমাছি কয়েকটা অতি পয় একেবারে অতি অল্প সবচেয়ে বেশি থাকে শ্রমিক মৌমাছি ঠিক আছে চলো বারো নম্বর এগারো নম্বর প্রশ্নে আমরা যাই যে সব রাশির মান আছে কিন্তু দিক বা অভিমুখ নেই খুব কনসেপচুয়াল একটা প্রশ্ন তোমরা উত্তর করে ফেলো যে সব রাশির মান আছে কিন্তু দিক বা অভিমুখ নেই তাহলে কি হবে তাদের স্কেলার রাশি ভেক্টর রাশি নাকি এ ও বি উভয় নাকি কোনোটি নয় তোমরা জানো যে এটা সঠিক উত্তর হবে অপশন এ স্কেলার রাশি কারণ স্কেলার রাশিগুলোর কি হয় স্কেলার রাশিগুলোর ক্ষেত্রে তাদের শুধুমাত্র মান থাকে আর ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে মানও আছে আবার দিকও আছে ঠিক আছে আর এদের ক্ষেত্রে কি আছে না মান থাকবে কিন্তু দিক থাকবে না দেখো আমি এখানে সুন্দর করে টেবিল করে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি যে ভৌত রাশিগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হচ্ছে আমরা পড়েছিলাম প্রাকৃতিক রাশি কয় ভাগ করা যায় দুভাগে স্কেলার রাশি এবং ভেক্টর রাশি দেখো ভেক্টর রাশি ক্ষেত্রে বলছে হ্যাজ ম্যাগনিচিউড অনলি এই ম্যাগনিচিউড মানে হচ্ছে তার মান শুধুমাত্র মান আছে অনলি মানে কেবলমাত্র মান আছে আর এর ক্ষেত্রে কি ম্যাগনিচিউড অ্যান্ড ডাইরেকশন মানে মান এবং দিক দুটোই কিন্তু রয়েছে তাকে আমরা বলবো ভেক্টর কোয়ান্টিটি বা ভেক্টর রাশি আর এটা হচ্ছে স্কেলার রাশি তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ স্কেলার রাশি আমরা বারো নম্বর প্রশ্ন দেখি নিজের কোনটি একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ দেখো আমরা যে রোগগুলো এখানে নাম পড়তেছি এই প্রত্যেকটা রোগের নাম কিন্তু আমরা শুনেছি বা এই রোগে আমরা নিজেরা অথবা আমাদের পাশাপাশি মানুষজনকে ভুগতেও দেখেছি যেমন টাইফয়েড যক্ষা বা যাকে আর একটা নাম আমরা বলি টিবি ঠিক আছে কলেরা উপরের সবগুলো ঠিক এই চারটি অপশন দেওয়া আছে এখানে কোন কোন রোগগুলো ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন ডি কারণ এই প্রত্যেকটা রোগই কিন্তু আমাদের ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ যেমন ধরো টাইফয়েড টাইফয়েড হচ্ছে কি না সালমোনেল্লা টাইফি সালমোনেল্লা টাইফি বলে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয় এটা এ হচ্ছে যক্ষা হচ্ছে মাইকো ব্যাকটেরিয়াম মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবার কিউলি টিউবার কিউলি এবং কলেরা হচ্ছে ভিব্রিও কলেরি ভিব্রিও কলেরি তাহলে আমি এদের জীবাণুগুলোর নাম লিখে দিলাম বা ব্যাকটেরিয়াগুলোর নাম লিখে দিলাম ঠিক আছে কারণ এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া যার ফলে এখানে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ কোনটা না সবগুলোই কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ঘটতো রোগ আচ্ছা পোলিও এই পোলিও কিন্তু 
ভাইরাস ঘটতো রোগ মনে রাখবে পোলিও হচ্ছে কিন্তু ভাইরাস ঘটতো রোগ ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে তোমাদের ম্যালেরিয়া এই ম্যালেরিয়া তোমরা জানো নিশ্চয় যে ম্যালেরিয়া হচ্ছে প্রোটোজোয়া গঠিত রোগ প্রোটোজোয়া প্রোটোজোয়া ঠিক আছে চলো নেক্সট প্রশ্নে আমরা যাই আচ্ছা তোমাদের এখানে বেশ কয়েকটা একটা লিস্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের রোগ গুলো রয়েছে সেই রোগ গুলোর জন্য কোন কোন দেখো এইখানে বেশ কতগুলো রোগ এইখানে রোগ গুলোর নাম দেওয়া হয়েছে এই টেবলে কোন জীবাণু দায়ী এবং কোন জায়গাকে আক্রমণ করেছে আমাদের শরীরের কোন অংশকে আক্রমণ করে সেই রোগের সিমটমস কি এবং কিভাবে এই রোগটা ছড়ায় এই সমস্ত একটা টেবিল দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে তোমরা দেখছো যে টাইফয়েড সালমোনেলা টাইফি কলেরা ভিব্রিও কলেরি এরকম বলছিলাম ঠিক আছে এবং এখানে দেখো টিউবার এই যে মাইক্রোব্যাক্টেরিয়াম টিউবার টিউবার কুলিস তোমরা যেন লাংস কে আক্রমণ করে টাইফয়েড আমাদের ইন্টেস্টাইন কে মানে আমাদের ক্ষুদ্রান্তকে আক্রমণ করে এবং কলেরাও কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রান্তকে আক্রমণ করে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আর একটা দেওয়া হচ্ছে দেখো প্লেগ এই প্লেগ কে বলা হয় ব্ল্যাক ডেথ খুব ভালো করে দেখে রাখবে প্লেগ কে বলা হয় ব্ল্যাক ডেথ অনেক সময় এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমাদের বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে ঠিক আছে তাহলে আমরা নেক্সট প্রশ্নে চলে যাই এটা তোমরা পারলে আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো ঠিক আছে চল স্ক্রিনশট নিয়ে নিও এটাকে আমরা নেক্সটে যাচ্ছি ভিনিগারে কোন অ্যাসিড পাওয়া যায় দেখো এরকম বেশ কিছু অ্যাসিড রয়েছে যাদের কমার্শিয়াল নাম রয়েছে বা একটা বাণিজ্যিক নাম রয়েছে আমরা সাধারণত তাদের বাণিজ্যিক নামটাই বেশি জানি তাদের অ্যাকচুয়াল যেটা রাসায়নিক নাম সেটা অনেক সময় আমরা জানি না তো এই রাসায়নিক নাম এবং বাণিজ্যিক নাম দুটোই জানতে হবে শুধু অ্যাসিড নয় এরকম বেশ কিছু পদার্থ রয়েছে যাদের রাসায়নিক নাম এবং তাদের বাণিজ্যিক নাম বা তাদের কমন নাম যে নামে সে পরিচিত তাকেও জানতে হবে এখানে বলা হচ্ছে ভিনিগার এই ভিনিগার আমরা সবাই জানি এই ভিনিগার কি হয় বিশেষত খাওয়ার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভিনিগার ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এই ভিনিগারে কোন অ্যাসিড থাকে অপশন এতে বলা হচ্ছে ম্যালিক অ্যাসিড অপশন বিতে বলা হচ্ছে ট্যাটারিক অ্যাসিড অপশন সিতে বলা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং অপশন বিতে বলা হচ্ছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড দেখো ম্যালিক অ্যাসিড কোথায় থাকে তোমরা সবাই জানো যে আপেলে কিন্তু ম্যালিক অ্যাসিড থাকে তাই না আপেলে ম্যালিক অ্যাসিড থাকে এটা তোমরা অনেকেই জানো টাটারিক অ্যাসিড এই টাটারিক অ্যাসিড কোথায় থাকে টাটারিক অ্যাসিড থাকে ট্যামারিন্ডে বা তেঁতুলে তেঁতুলে থাকে এটা তেঁতু সরি জাস্ট আ মিনিট আমি একটু স্পেলিংটা ভুল করেছি তেঁতুলে কি থাকে তেঁতুলে থাকে টাটারিক অ্যাসিড তোমরা নিশ্চয়ই জানো লেবুতে কি থাকে লেবুতে বলে ফেলো সাইট্রিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে তাই না আচ্ছা পিঁপড়ের হুল পিঁপড়ে কামড়ালে জ্বালা জ্বালা করে বিশেষ করে লাল পিঁপড়ে লাল পিঁপড়ে যেগুলো লাল পিঁপড়ের হুল তাতে কোন অ্যাসিড থাকে বলো তাতে যে অ্যাসিড থাকে তার নাম হচ্ছে ফর্মিক অ্যাসিড ফর্মিক অ্যাসিড আচ্ছা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে আমরা বলি মিউরিয়েটিক অ্যাসিড বিশেষ করে বাথরুম ক্লিনার যেগুলোতে ওই বাথরুম ক্লিনারে কিন্তু এই অ্যাসিডটা থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঠিক আছে এটা বাথরুম ক্লিনারে কিন্তু থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এখানে সঠিক অ্যান্সার কি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ভিনিগার ঠিক আছে যাকে আরেকটা নামেও আমরা কিন্তু চিনি যাকে বলা হচ্ছে ইথানোয়িক অ্যাসিড ইথানোয়িক অ্যাসিড এটা খাবার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবহার করা হয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ভিনিগার ঠিক আছে আচ্ছা আমি তিনটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যাতে পাশের ছবিটাও তোমরা দেখতে পাও দেখো এখানে খুব সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড কোথায় থাকে লেমনে বা লেবুতে ল্যাকটিক অ্যাসিড তোমরা জানো দইতে থাকে সাওয়ার মিল্ক বা টক দুধ যেটা দইতে অক্সালিক অ্যাসিড কোথায় থাকে টমেটো থাকে আরেকটা থাকে স্পিনাচ স্পিনাচ মানে হচ্ছে তোমার পালং শাক ঠিক আছে স্পিনাচেও থাকে ভিনিগার অ্যাসিটিক অ্যাসিড ম্যালিক অ্যাসিড অ্যাপলে টাটারিক অ্যাসিড ট্যামারিন বা তেঁতুল এখানে সুন্দর ছবি করেও তোমাদের দেখানো হয়েছে এই দেখো পিঁপড়ে পিঁপড়ের ক্ষেত্রে ফর্মিক অ্যাসিড লেখা আছে পিঁপড়ের ক্ষেত্রে ফর্মিক অ্যাসিড লেখা আছে ঠিক আছে ফর্মিক অ্যাসিড দুধের ক্ষেত্রে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয় টাটারিক অ্যাসিড আমাদের গ্রেফ সেও থাকে অক্সালিক অ্যাসিড এখানে দেওয়া আছে ভিনিগারে অ্যাসিটিক অ্যাসিড আপেলে ম্যালিক অ্যাসিড লেবুতে সাইটিক অ্যাসিড চলো নেক্সট প্রশ্নে আমরা চলে যাই 
চন্দ্রশেখর সীমা কোন রাশির সঙ্গে যুক্ত দেখো চন্দ্রশেখর সীমা হচ্ছে একটা মেজারিং ইউনিট বলবো আমরা এই মেজারিং ইউনিটটা কোন রাশির সঙ্গে যুক্ত অপশন এ তে বলা হচ্ছে ভর অপশন বি তে বলা হচ্ছে দৈর্ঘ্য অপশন সি তে সময় আর অপশন ডি তে বলা হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে তোমাদের ভর ভর হচ্ছে সঠিক উত্তর চন্দ্রশেখর লিমিট যে চন্দ্রশেখর সীমা হচ্ছে আমরা ধরি যে ভরের সর্বোচ্চ মান কোন বস্তুর ভর মাপার সর্বোচ্চ মান হচ্ছে চন্দ্রশেখর সীমা যেরকম দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ একক কোনটা সর্বোচ্চ একক হচ্ছে পার্শেক পার্শেক হচ্ছে সর্বোচ্চ তার চাইতে একটু ছোট একক কি না লাইট ইয়ার বা আলোক বর্ষ ঠিক আছে আচ্ছা তড়িৎ প্রবাহ মাত্র মাপার একক কি আমরা জানি অ্যাম্পিয়ার সময় মাপার তো বহু রকম একক আছে এগুলো তোমরা জানোই তাহলে চন্দ্রশেখর সীমা হচ্ছে ভর মাপার একটা একক তার সঙ্গে পার্শিক এবং লাইট ইয়ারও কিন্তু তোমরা মনে রেখো লাইট ইয়ার বা যাকে আমরা বলছি আলোক বর্ষ তাই না আলোক বর্ষ অনেক সময় তোমরা আলোক বর্ষ বলতে সময়ের কথা ভাবো লাস্টে বর্ষ দেখে কিন্তু তা কিন্তু নয় তোমরা নিশ্চয়ই মোহিনের ঘোড়াগুলিতে একটা গান শুনেছ যে তুমি আর আমি ক্রমে যাই সরে সরে আলোক বর্ষ দূরে সেখানকার মানে আলোক বর্ষ মানে হচ্ছে দূরত্বের একক তাই না সেই গানটা তোমরা মনে করে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর গুলো করে রাখো তাহলে আলোক বর্ষ মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্যের বা দূরত্বের একক ঠিক আছে চলো আমরা নেক্সট প্রশ্ন দিই পনেরো নম্বর প্রশ্ন ইউএসবি কথাটির পুরো কথা কি এরকম কিছু টার্ম যা আমরা আমাদের ডেলি লাইফে ইউজ করি যেমন ধরো ইউএসবি যেমন ধরো সিম যেমন ধরো এসডি কার্ড বলি আমরা এসডি আমরা বলি এইচডি এলসিডি এলইডি এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে আমরা কথাগুলো বলি এগুলো প্রত্যেকটার ফুল ফর্ম কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতে বিভিন্ন সময় আসে যেমন ইউএসবি পোর্ট আমরা প্রায় ব্যবহার করি ইউএসবি কেবল ইউএসবি কথার ব্যবহার করি এই ইউএসবি পুরো কথা কি ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস নাকি ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বেস নাকি ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বেস সরি এটা হচ্ছে সিরিজ বেস আর এটা হচ্ছে সিরিয়াল বেস আর এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল স্টোরেজ বেস কোনটা হবে বলে ফেলো সঠিক উত্তর এখানে একদম ঠিক সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ ইউনিভার্সাল সিরিয়াল लिकुईड क्रिस्टल डिसप्ले एलईडी लाइट इमिटिंग डायट और लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है ये फुल फर्म गोलम तुम्हारा पार्ले लिखे नो চলো নেক্সট প্রশ্নে আমরা দেখি ষোলো নম্বর প্রশ্ন আচ্ছা এখানে খুব সুন্দর করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউএসবি খুব দুর্দান্ত করে ছবি দিয়ে বুঝে দিয়েছে তোমাদের ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস ইউএসবি স্ট্যান্ড ফর নেক্সট প্রশ্নে যাই আয়তন হলো একটি আচ্ছা অনেক সময় তোমাদের এই ধরনের খুব সহজ সহজ প্রশ্ন দিয়ে দেয় যে আয়তন কি একটা ভেক্টর আছে না স্কেলার আছে নাকি দুটোই নাকি কোনোটি না আয়তন দেখো আমরা একটু আগে পড়লাম এই ভেক্টর রাশি কি না ভেক্টর রাশি আছে যার মান আছে এবং তার সঙ্গে দিক বা অভিমুখ এটাও আছে কিন্তু স্কেলার রাশি হচ্ছে সেই রাশি যার শুধুমাত্র মান আছে কিন্তু দিক কখনোই নেই তাহলে আয়তন বলতে আমরা যদি বলি যে ধরো এক লিটার জল ওয়ান লিটার এইচ টু আচ্ছা ওয়ান লিটার এইচ টু যদি বলি তাহলে মনে করো তো এতে কি কোনো অভিমুখ বলার দরকার পড়ছে কাউকে যদি বলি যে ওয়ান লিটার জল নিয়ে এসো তাহলে কোনো দিক বলার দরকার পড়েছে নিশ্চয়ই নয় তাহলে দিক লাগছে না যখন তাহলে কি হবে স্কেলার রাশি যদি দিক লাগতো তাহলে আমরা বলতাম ভেক্টর যেমন ধরো আমি একজনকে বললাম তুমি কুড়ি কিলোমিটার যাও তুমি কুড়ি কিলোমিটার যাও তাহলে সে অবশ্যই প্রশ্ন করবে সম্ভাব্য আমি কোন দিকে যাব কারণ স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি যে মোটামুটি খুব রাফলি ধরলেও চারটা দিক নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট তাই না মোটামুটি চারটা দিক থেকে কোন দিকে যাব তাহলে আমাকে দিক বলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে সুতরাং তখন আমরা কি বলবো সেটাকে ভেক্টর আসি বলবো কিন্তু আয়তনের বেলায় এরকম অভিমুখ বলার বা দিক বলার কোনো দরকার নেই তাহলে দিক এখানে থাকতেছে না তাই এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে কেলার রাশি এবারে আমরা পড়ব যে মানব শরীরের ক্ষুদ্রতম হার আমাদের শরীরে অনেক হার রয়েছে তোমরা জানো যে যদি ইনবর্ন চাইল্ড হয় যদি ইনবর্ন চাইল্ড হয় বা নিওনেটাল নিওনেটালের ক্ষেত্রে হয় মানে একদম ছোট্ট বাচ্চা ইনবর্ন বেবি তাদের ক্ষেত্রে তিনশেরও 
क्षुद्रतम मान सब छोटो जिन मन रखते क्षुद्रतम और एक बृहतम देखो क्षुद्रतम हार को इनकाश स्टेपिस फिमार ना कि फिबुला अच्छा प्रसंग तो रखी इनकाश और स्टेपिस हाड़ कथा देखा जाए सर यह देखा जाए ह्यूमैन इयर कान कान देखा जाए कान भेतरे क्योंकि सब चे बड़ हाड़ी बृहतम हाड़े कथा बृहतम हाड़ो दीर्घतम हाड़ बृहतम दीर्घतम हाड़तम हमार हाड़ी और सब चे छोट हाड़े स्टेपिस सब चे छोट हाड़ हम स्टेपिस ठीक है स्टेपिस हम सब चे छोट हाड़ देखो पास तुम्हारे सुंदर छवि दिए कान पजिसन बुझे देवे हाड़ी हाड़ी एट सब चे छोट हाड़ बुझब निट्रन संख्या तेजस्क्रियता देखा सब चे हल्का मध्य प्रोटियम प्रोटियम क्षेत्र की प्रोटियम के लिखते नीचे संख्या प्रोटोन संख्या प्रोटोन संख्या पारमानविक संख्या परमाणु क्रमांक और ओपर संख्या भर संख्या मान तुम निश्चय मोट संख्या निउट्रन बी पा शुद्ध निउट्रन बी पा नाग कर देव तरह मन हम थ्री माइनस वन समान टू और प्रोटोन समान तो प्रोटोन समान हम एक अनुपात कर ले कत दुई हेटा दुई की सब समय देर चाहते बेसि है तैना तर मान तृतियम हम सब चे हल्का तेजस्क्रिय निउक्लिया डटेरियम मन रखबो डटेरियम अक्साइड कथा लागे लागे निर्
দেখো তোমাদের এই একটা একটা প্রশ্নের ভেতরে এত প্রশ্ন আমি তোমাদের কাছে অ্যানালাইসিস করে দিচ্ছি বা প্রশ্নগুলোকে ভেঙে ভেঙে বুঝিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো আসবে হয়তো যে প্রশ্নগুলো আমি দিয়েছি সেগুলো সরাসরি নাও আসতে পারে কিন্তু যে ইনফরমেশন গুলো আমি সাইড বাই সাইড দিচ্ছি এগুলো থেকে তোমরা পরীক্ষায় অবশ্যই কমন পাবে তাই সবসময় কিন্তু পরীক্ষা যাওয়ার আগে এই যা আমি লিখাচ্ছি এগুলো কিন্তু তোমরা খাতায় নোট করবে যখন ক্লাস করবে আর পরীক্ষায় যাওয়ার আগে এগুলো একটু চোখ বুলিয়ে যাবে যাতে পরীক্ষার প্রশ্ন তোমাদের কাছে আনকমন না মনে হয় ঠিক আছে চলো আমরা উত্তরটা দেখে নিই তৃতীয় আচ্ছা কি দিয়েছে এখানে একটু বলেছে প্রত্যেকটা কেমিক্যাল কি হচ্ছে আইসোটোপ রয়েছে আইসোটোপ মানে সমভর আমি বোঝাবো পরবর্তী আইসোটোপ কি এই হাইড্রোজেনের তিনটে আইসোটোপ আছে কটা আছে থ্রি আইসোটোপ যেখানে কি না ওয়ান টু থ্রি এদের মধ্যে হাইড্রোজেন থ্রি যেটা যেটা বলা হচ্ছে তৃটিয়াম এটা হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ বা তেজস্ক্রিয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কোনটা না এই তৃটিয়াম তাহলে আমরা সঠিক উত্তর দেখে নিয়েছি এখানে তৃটিয়াম ঠিক আছে চলো উনিশ নম্বর প্রশ্ন বলেছে ভিটামিন বি থ্রি বা নিয়াসিনের অভাবে কোন রোগ হয় ভিটামিন বি থ্রি বা নিয়াসিনের অভাবে কোন রোগটি হয় এখানে অপশন এ তে বলা হচ্ছে তেলেগ্রা অপশন বি তে বলা হচ্ছে জেরবথলমিয়া অপশন সি তে বলা হচ্ছে কুয়াসিয়ার কার অপশন ডি তে বলা হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলিটাস দেখো আমি শেষ থেকে ডিসকাশন করার চেষ্টা করি ডায়াবেটিস মেলিটাস কিসের জন্য হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস হচ্ছে যাকে আমরা আরেকটা নাম বলি মধুমেহ যার আরেকটা নাম হচ্ছে মধুমেহ এই মধুমেহ কেন হয় এই মধুমেহ হয় ইনসুলিন কম খরন হলে ইনসুলিন কম খরন হলে কি হয় না ইউরিনের সঙ্গে ইউরিনের সঙ্গে কি হয় যে ইউরিনের সঙ্গে গ্লুকোজ বা সুগার সুগার আমাদের বডি থেকে বেরিয়ে যায় ঠিক আছে সুগার বডি থেকে বেরিয়ে যায় ইউরিনের সঙ্গে যাকে আমরা বলছি সরি সুগারের কন্টেন্ট বেড়ে যায় ব্লাডে সুগারের কন্টেন্ট বেড়ে যায় এটা ঠিক আছে যাকে আমরা বলছি ডায়াবেটিস মেলিটাস বা মধুমেহ বা সুগার হয়ে যাওয়া আমরা যেটাকে বলি ঠিক আছে ইনসুলিনের পরিমাণটা কম হয়ে যাওয়া না ব্লাড সুগার বেড়ে যায় ব্লাডে সুগারের পরিমাণটা বেড়ে যায় ডায়াবেটিসের আরেকটা ব্যাপার আছে তোমরা জানো ডায়াবেটিস মেলিটাস সরি ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস যাকে আমরা বলি ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এই রোগটার বাংলা তর্জমা করলে কি আছে তাকে আমরা বলি বহুমূত্র রোগ এই বহুমূত্র রোগ এডিএইচ হরমোনের কম খরনের ফলে হয় এডিএইচ হরমোন অ্যান্টি ডায়ুরেটিক হরমোন যার ফলে কি হয় বারবার একটা মানুষ ইউরিন ডিসচার্জ করে বহুমূত্র রোগ এই রোগটার নাম কি ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বিজ্ঞানের ভাষায় যা এডিএইচ বা অ্যান্টি ডায়ুরেটিক হরমোনের কারণে হয় আর ডায়াবেটিস মেলিটাস হলে কি বলবো ইনসুলিন হরমোনের কম খরনের ফলে হয় ওয়াসিয়ার একটু আগেই কিন্তু আমরা পড়েছিলাম যে এটা হচ্ছে পিসিএম বা প্রোটিন ক্যালোরি ম্যাল নিউট্রিশন বা প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশনের জন্য দুটো রোগ হয় একটা কোয়াসিয়ার কার আর একটা আমরা পড়েছিলাম ম্যারাস মাস মনে করো এবং এটা এগুলো কাদের ক্ষেত্রে হয় প্রধানত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই রোগ দুটো হয় ম্যারাস মাস এবং কোয়াসিয়ার কার এরপরে জেরবথলমিয়া জেরবথলমিয়া হচ্ছে ভিটামিন এর অভাবে হয় যাকে আমরা আর একটা নামে জানি একে সেটা হচ্ছে রাত কানা রাতের বেলা না দেখতে পাওয়া রাত কানা রোগ রাত কানা রোগকে আমরা বলছি জেরবথলমিয়া ঠিক আছে তাহলে পড়ে থাকলো কোনটা পেলেগ্রা পেলেগ্রা হচ্ছে ভিটামিন বি থ্রি এর অভাবে হয় ভিটামিন বি থ্রি এর বিজ্ঞান সম্মত নাম বা বলতে পারো রাসায়নিক নাম কি নিয়াসিন এই নিয়াসিনের অভাবে হয় পেলেগ্রা রোগটি তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ পেলেগ্রা দেখো এইখানেও আবার আমরা কতগুলো ভিটামিনের নাম এবং তাদের অভাবে কি কি রোগ এইখানে ভিটামিনের নাম ফার্স্ট কলমে তারপরে সোর্স কোথা থেকে পাওয়া যায় এই ভিটামিন এই ভিটামিন কি কাজ করে আমাদের শরীরে এবং তার ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ বিশেষত তোমরা এই ফার্স্ট কলম এবং লাস্ট কলমটা ভালো দেখবে দেখো ভিটামিন এ যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে রেটিনল এই রেটিনল কি এর অভাবে কি হয় জেরবথেলমিয়া নাইট ব্লাইন্ডনেস কেরাটিনাইজেশন অফ স্কিন মানে চামড়া খসখসে হয়ে যায় যাকে আমরা আরেকটা নামে বলি সেটা হচ্ছে টোড স্কিন টোড মানে কি বলতো টোড মানে হচ্ছে ব্যাং ব্যাং এর মতো চামড়া খসখসে হয়ে যায় ঠিক আছে টোড স্কিন হয় ভিটামিন বি ভিটামিন বি ওয়ান যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে থিয়ামিন এই থিয়ামিনের অভাবে কি হয় বেরি 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 রোগ হয় ভিটামিন বি টু যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে রাইবোফ্লামিন যার অভাবে কি হয় চেলিওসিস চেলিওসিস রোগ হয় ঠিক আছে ভিটামিন বি থ্রি আমরা পড়লাম নিয়াসিন যার অভাবে কি হয় না পেলেগ্রা হয় পেলেগ্রা রোগ হয় ভিটামিন বি ফাইভ যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে 
পেন্টোথেনিক অ্যাসিড এই পেন্টোথেনিক অ্যাসিডের জন্য কি হয় না মানুষের গ্রোথ ঠিকঠাক ভাবে হয় না আচ্ছা বি6 হচ্ছে পাইরোডিক্সিন যার জন্য খিচুনি হয় যার অভাবে কনভালসেন্স বা খিচুনি হয় ভিটামিন বি7 ভিটামিন বি9 বিশেষত এই বি9 এর নামটা মনে রাখবে ফলিক অ্যাসিড ফলিক অ্যাসিড যার কারণে কি হয় এটার অভাবে কি হয় মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রোগটা হয় কিসের জন্য না ভিটামিন বি9 এর জন্য ফলিক অ্যাসিড যাকে আরেকটা নামেও বলা হয় সেটা হচ্ছে ভিটামিন এম ভিটামিন এম ও বলা হয় এটাকে ঠিক আছে ভিটামিন বি9 বা ফলিক অ্যাসিড যার অভাবে কি হয় মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া নেক্সট আমরা যাই আজকে শেষ প্রশ্ন আমরা দেখে নি বলছে যে নিচে কোন পদার্থটিকে অম্ল উৎপাদক বলা হয় অম্ল উৎপাদক মানে অ্যাসিড তৈরি করে কোনটি অপশন এ তে বলা হচ্ছে অক্সিজেন অপশন বি তে বলা হচ্ছে নাইট্রোজেন অপশন সি তে ক্যালসিয়াম অপশন ডি তে সোডিয়াম দেখো বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি কোনটা থাকে এইটা সবচেয়ে বেশি থাকে বায়ুমণ্ডলে তারপরে কে থাকে অক্সিজেন থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে সঠিক অ্যানসার কি হবে অম্ল উৎপাদক এই অম্ল উৎপাদকের সঠিক অ্যানসার হবে অপশন এ অক্সিজেন কে বলা হচ্ছে অম্ল উৎপাদক ঠিক আছে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অম্ল উৎপাদক আচ্ছা আমরা মোটামুটি ভাবে আজকে তোমাদের কুড়িটা প্রশ্ন এখানে ডিসকাশন করলাম তোমাদের কেমন লাগলো এই সেশনটা অবশ্যই তোমরা জানিও আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের আট নম্বর সেশন আবার নিয়ে আসবো আবার কুড়িটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পড়াশোনা করতে থাকো আগের ক্লাসগুলো রিভাইজ করতে থাকো সবাইকে থ্যাংক ইউ সবাই ভালো করে পড়াশোনা করতে থাকো চলো